2023年象甲季后赛决赛的巅峰对决是由红方外星人王天一对阵黑方川崎猛将赵潘伟，开局选择西安之路对足底炮，红方中炮，黑方选择飞象，红方跳马，黑方挺足，红方出局之后，黑方吃回来，瞄准了红方的七路底象，红方选择飞边，当黑方的足冲下来，红方打一将之后再选择炮挖平四。随时有近炮点视角破坏对方弹子炮的威胁，比如黑方此时就不能够走居九进一，否则红方近炮一点，那你打过来我一吃呢，黑方有丢子的风险。所以黑方此时选择拐角马，红方先躲炮，黑方居一平四，此时红方也跳拐角马踩足抢先。那么如果黑方的足往下冲，红方自然是可以把马跳起。显然，黑方没有便宜。红方的马活，黑方的卒徒劳无功，红方占优。如果卒三平四，红方可以越马继续向前跳，所以选择卒三平二控制红方的马路是常见的下法。红方呢顺势出车，黑方选择马四进二。这个局面下，黑方的车吃着红方的马，红方该怎么办呢？这匹马没有好的位置。如果选择进炮塞进去。行不行呢？此时黑方可以打掉，红方一吃，黑方此时有一步进居腰对的妙手啊，不让你去吃炮，让你去吃马。那么你不吃马，我要吃你，所以你只能吃。吃了之后，我吃掉你。如果你不杀底象，这个棋呢也没有便宜，黑方还有过河卒。那么如果你吃，黑方可以跳马，来了一步妙手踩炮。那这个棋啊，红方基本没有赢棋的可能。只要黑方想和，直接把炮一踩啊，简单呢取得非常简明的一个满意局面。因为此时红方你不能够去吃黑方的马，因为黑方得出将，现在抓双车还要杀底士，那么红方呢就立刻崩盘了。所以黑方呢有一连串的手段，红方进炮也没有便宜，所以王天一选择强行回马，也是以往有棋手下过的选择。这个棋呢，保留复杂局势，继续与黑方纠缠。实战当中，黑方进车，准备要越马打车了，红方就把车点上去。黑方跳边马，红方进车，黑方拱边卒，活通边马，红方挺三兵，活通三路马。此时黑方选择平炮，红方依然强行上马与其交换。你不敢轻易打我，否则我要吃掉你的三路炮，还要抓你。所以黑方此时呢。直接先把车对掉，缓解压力。红方顺势平车捉马抢卒，先把对方的过河卒消灭。黑方索性选择交换，换完之后黑方退回，红方吃掉过河卒。以上的招法双方走得非常的精准，没有太大的毛病。此时黑方平车一顶，那么红方呢就直接马四回五，黑方跳边马，红方马进七，从这边呢又绕出来。黑方果断平车，红方拐角马先形成连环，那么踩着黑方的炮，赵潘伟自然是退炮牵制。此时红方有对车的妙手可以解围，那黑方肯定是不能躲，否则红方的马要跳上去，所以选择吃，红方就踩掉，形成这样一个局面。红方多一个中兵呢，稍好一点，但黑方的阵型也非常严谨。赵潘伟进炮先卡，红方跳马窝槽。黑方平炮站住了一道，意思是说呢，你卧槽一将，我就退炮把你先顶住。此时红方跃马，黑方就跳边马。那么现在红方的边兵也无人看守，无法防守的情况下，索性选择继续冲锋，看你黑方怎么动。此时赵潘伟为什么不踩边兵呢？看起来是很好的实惠，还要踩红方的三兵，可能是担心红方用马七进五的棋。不仅可以保住自己的兵，还要威胁黑方的卒。不仅中路呢还有些攻势，将来有马五进七踩炮，黑方呢也会有点麻烦。对黑方实战呢，走的是马八进七，准备将来用炮打边兵，再瞄中兵。红方卸掉自己的炮，此时给黑方设下一个陷阱。红方知道你是想打我的边兵，但你不能打，否则红方有一个跃马，这边打炮，赵潘伟就南下了。你现在如果选择羊，那我进马踩这个棋，黑方大概率就丢死了。红方要必胜，所以下到这里呢，是万万不能让红方的马向前跳
，所以选择杨相顶住。红方先补一首士，你打我的兵呢，这个棋呢，我就退炮去打你的马。虽然说得不到大子啊，但是呢，主动权掌握在红方手中。这里王天一呢，为了加一加时间，也是走了几个回合。下到这里可以考虑炮平九打边卒，也是不错。那实战呢，天一还是选择打一下，再选择进炮塞住。局面进行至此。由于本局是加赛快棋，两个人的时间都所剩无几。黑方还是应该把马跳回，继续牵制你红方的中兵。你马不敢动，动我就打你中兵。你拉我，我就选择再跳回。那么你飞象补强，我就拱边卒，将来横卒把你的三兵干掉。这个棋呀、啊，黑方的九路炮再回防，那么红方想赢呢，还是非常的困难。可惜时间紧张，赵潘伟随手走了一步平炮，被红方进马一踩，连续抢先。不仅踩你的炮，还要踩你的卒。你一躲，这样一别，红方进马再踩炮抢先，然后炮打边卒，再打你的七卒。那么黑方一挺呢，这个棋呢就直接选择换掉，再选择退炮打象。黑方为了不丢象，把象一落，红方把边卒一打，简化之后，红方进多双兵，而且位置极佳，红方已然是胜势。黑方非常危险，现在底炮要杀棋，黑方赶快平炮。那么红方呢，就调整一下马位，走到这个局面下，其实呢，红方有直接减零占优的下法，就直接换掉，然后呢，进马踩双，这样可以吃掉黑方一个象，多象多双兵，这个棋呢没有难度了。下到这个局面呢，红方选择补个象也没毛病啊，虽然说呢没有吃掉一个象优势大，但是啊，红方呢可以节约时间，还保留双兵的优势。那么赵潘伟下到这里啊，确实是无可奈何，选择进马。这个局面红方选择兵五进一啊，是明显的招法。但天一特大呢，确实是思路异于常人，选择羊角士，把这个局势呢搅得更加复杂。那么你一将，我就上个老帅。由于赵潘伟的时间比王天一更少，所以呢黑方更难把握这样的局面。实战呢，选择进炮顶一下，王天一呢非常从容，先把局面控制住，不让你的马乱动。黑方的马几乎没有路线，只能往这个位置上去跳一跳。下到这里呢，红方的兵慢慢冲过去，黑方已然呢是无从招架。选择拱象的时候，黑方只能逃。那么再选择回马，黑方的马呀再不跳，红方呢就马六退七，把你夹住，这个马呢就动不了了，所以只能赶快逃。红方再回马，那么黑方接下来呢选择进炮打兵，王天一就前马回六。基本上呢，控制住局势，将来就是两个兵慢慢推进。可惜赵潘伟呢，时间这个时候已经到了，没能够为我们继续奉献后面的招法。王天一呢，直接取得了胜利。那么其他呢几场对决，申鹏是击败了武俊强，许文章击败了赖礼兄，孟晨击败了黄竹峰，两个队伍在首回合的较量当中是打成了平手。究竟哪支队伍能够获得今年象甲的冠军？我们明天拭目以待。